খুব শীঘ্র এই ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের এই মানব জাতি যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে নতুন করে সাজাতে হবে চাকরি করার প্রক্রিয়াটা পড়াশোনার প্রক্রিয়াটা এবং সরকার ব্যবস্থাও এজন্য খুব ভালো করে যদি আমরা জুম করি তাহলে আমরা দেখব আগে মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিং করার জন্য প্রয়োজন হতো প্রায় 15 বছরের মতো ইন্ডিভিজুয়াল একজন মানুষের জন্য আর তখন খরচ হতো প্রায় 300 কোটি ডলার সিঙ্গেল একজন মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিং করার জন্য বাট বর্তমানে যেটা হচ্ছে খুব অল্প টাকায় মাত্র কয়েক সপ্তাহে কিন্তু এই জিনোম সিকোয়েন্সিংটা করে ফেলা যায় কেন এটা সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখন কোনো একজন মানুষের এই জিনোম সিকোয়েন্সিং এর পুরো ডাটাটা কারো কাছে থাকবে সে কিন্তু খুব ইজিলি প্রেডিক্ট করতে পারবে বা অনুমান করতে পারবে এই লোকটির আচরণ কেমন হবে তার কোন টাইপের রোগ হতে পারে কোন টাইপের রোগ তার ছিল তার বংশগতির কোনো রোগ ছিল কিনা এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বুঝে ফেলা যাবে যার ফলে আগে যারা লয়ার স্টুডেন্ট ছিল তাদের কিন্তু এসব নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হতো না কিন্তু এখন সেই ডিএনএ এর মাধ্যমে হচ্ছে অপরাধী শনাক্ত করার যে টেকনোলজি গুলো সেগুলো যেমন তাদের নতুন করে শিখতে হচ্ছে তাদের আরো নতুন করে অনেক বেশি জিনিস শিখতে হবে এখনকার সময় কারণ ধরো জিনোম সিকোয়েন্সিং এর এই ডেটাটা যদি হচ্ছে কোনো বীমা কোম্পানির কাছে চলে যায় তখন কি দেখা যাবে বীমা কোম্পানি দেখবে এই লোকের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর মধ্যে তার ভিতরে কোনো রোগ রয়েছে কিনা যদি দেখে যে তার ভিতরে কোনো রোগ রয়েছে তাহলে হয়তো সে খুব দ্রুতই মারা যেতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের অর্থ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটা অনেকটাই তারা ওটার উপরে নিজেদের প্রফিটের কথা চিন্তা করে ডিসিশন নিবে এবার চাকরির ক্ষেত্রে দেখি খুব শীঘ্রই হয়তো বা এই টেকনোলজি চালু হতে যাচ্ছে যে একজন আবেদনকারী যখন ওই আবেদনকারীর কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদন করবে তখন সেই প্রতিষ্ঠান হয়তো বা ওই লোকের ইন্টারভিউর পাশাপাশি তার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর রিপোর্টটা চাইবে যখন সে এই রিপোর্টটা চাইবে তখন এই রিপোর্টটা দেখে ওই কোম্পানি যদি অনেক কিছু গেস করে ফেলে বা অনেক কিছু মনে করে ফেলে এবং সেক্ষেত্রে যদি ওই নিয়োগ প্রক্রিয়াটা অনেকটা যদি কলুষিত হয় দুর্নীতির দ্বারা তাহলে কিন্তু হচ্ছে এই জিনিসটাও হচ্ছে সরকারকে আবার নতুন ভাবে ভাবতে হবে মানে পুরো সিকোয়েন্সটা পুরো সিস্টেমটা কিন্তু আবার রিডিফাইন করতে হবে এই প্রক্রিয়াটা যদি শুধুমাত্র এই দুইটা ক্ষেত্রে হচ্ছে তা না চিকিৎসা ক্ষেত্রেও কিন্তু এটার মারাত্মক একটা বড় ভূমিকা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট যেই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকের জন্য যদি সেটা রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় সেটা আপনার জন্য রেজিস্টেন্ট নাও হতে পারে আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আপনার যদি পার্সোনাল কোনো ডাক্তার থাকে তিনি আপনাকে আপনার বডি যে জিনোম সিকোয়েন্স রয়েছে সেটা অনুযায়ী কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা কোন ওষুধটা ভালোভাবে কাজ করবে সেটা দেখিয়ে সেই অনুযায়ী আপনার জন্য স্পেশালি অ্যান্টিবায়োটিক বানানোর প্রক্রিয়াতে আপনাকে আগাতে পারে যার ফলে হচ্ছে যেটা অন্যের জন্য বিষ হবে সেটা আপনার জন্য হয়ে যাবে ওষুধ যেটা আপনার জন্য বিষ হয়ে যাবে বা আপনার জন্য যেটা হচ্ছে ক্ষতিকর হবে সেটা হয়তো বা ওই জিন সিকোয়েন্সের কারণে বা সেটা হতে পারে অন্য আরেকজনের জন্য ওষুধ বা আশীর্বাদ স্বরূপ এটা এই পর্যন্ত থাকলে কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না সমস্যা ক্রিয়েট হয় যখন মানুষ এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য ওষুধ ইউজ করে কোনো সমস্যা নেই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু নিজের দক্ষতাগুলোকে যখন বাড়ানোর জন্য মানুষ এই কাজ করে ফেলে যেমন কারো আইসাইটে মানে চোখের দৃষ্টি ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যদি হচ্ছে কেউ এক্সট্রা কোনো মেডিসিন নেয় অথবা কোনো অ্যাথলেট যদি হচ্ছে তার এই দৌড়ানো ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য কোনো মেডিসিন নেয় যেটা খুবই এখন অহরহ হচ্ছে আমরা যদি এই টেকনোলজির প্রোগ্রেসটাকে খুব ভালো করে দেখি তখন আমরা দেখব এই প্রোগ্রেসটা কিন্তু কোনো লিনিয়ার অগ্রগতি না মানে লিনিয়ার মানে যদি আমরা একটা গ্রাফ আঁকি এইভাবে সেখানে যদি টেকনোলজির অ্যাডভান্সটা এভাবে কল্পনা করতাম তবে সেটা হতো লিনিয়ার কিন্তু আমাদের টেকনোলজির এই অ্যাডভান্সমেন্টটা হচ্ছে এই এক্সপটেন্সিয়ালি একদম খারাপ হবে উঠে যাচ্ছে মানে এত দ্রুত হচ্ছে এটা আমাদের কল্পনা অতীত যে চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি সালে যখন হচ্ছে লিওনার্দো দা ভিনসি প্রথম কল্পনা করে আকাশে এমন এক ডিভাইস উড়বে বা এমন এক যন্ত্র উড়বে যেটা পাখির মতো মানুষ বানাবে অনেকের কাছে কিন্তু সেটা সায়েন্স ফিকশন ছিল কিন্তু উনিশশো সালে এসে দুই ভাই মিলে যে প্লেন বানিয়ে ফেলল সেটা তখন বাস্তবে নিয়ে আসে এবার উনিশশো তিন থেকে শুরু করে উনিশশো উনসত্তর পর্যন্ত যেই অ্যাডভান্সমেন্টের সময়টা ছিল সেই সময়টা ছিল কিন্তু খুবই কম এই অল্প সময়ের মধ্যে এই টেকনোলজির যে বড় অগ্রগতিটা এই বড় অগ্রগতিটা কিন্তু পসিবল হয়েছে শুধুমাত্র এই টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটির কারণে তার মানে এই অগ্রগতিগুলো এত দ্রুত হচ্ছে যে নতুন কোনো টেকনোলজি এসে যে মানুষকে একদম কর্মক্ষম মানুষকে বেকার করে দেবে না চালু কোনো সরকার ব্যবস্থাকে একদম উড়িয়ে দেবে না চালু কোনো স্বীকৃত কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ভ্যানিশ করে দেবে না তা বলা যায় না
এই জন্য আমরা সবচেয়ে প্রথমে যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি বিষয়টা বুঝতে পারি ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যদি আমরা এক কে শূন্য দ্বারা ভাগ করি তাহলে জিনিসটা হবে আনডিফাইনড ম্যাথের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে আমরা সিঙ্গুলারিটি হিসেবে কাউন্ট করতে পারি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখব বিগ ব্যাং হয়েছে বিগ ব্যাং হওয়ার আগে কি ছিল তখন তার আগে তো সময় ক্রিয়েট হয়নি বিগ ব্যাং এর পরে সময় ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু তার আগে কি ছিল এই টাইপের কোশ্চেনটা যেমন অবান্তর এই টাইপের কোশ্চেনগুলোকে আমরা সিঙ্গুলারিটির ভেতরে দিতে পারি মানে যে জিনিসগুলো আমরা বিজ্ঞানে খুব স্পেসিফিক্যালি অ্যান্সার করতে পারি না সেই জিনিস জিনিসগুলোকে আমরা এই সিঙ্গুলারিটির মধ্যে ফেলে দিতে পারি তেমনিভাবে আমরা এই টেকনোলজির এই অগ্রসরতার কারণে যখন আমরা দাস হয়ে যাব এই টেকনোলজির মানে একটা কুকুর রয়েছে আপনি কুকুরের গড়ায় একটা দড়ি দিয়ে আপনি তাকে ঘুরাচ্ছেন এবং আপনার গলায় আরেকটা দড়ি রয়েছে যেটা ঘুরাচ্ছে আরেকটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা রোবট যাকে হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি জেনেটিক্যালি মডিফাই করে ক্রিয়েট করা হয়েছে যে চিন্তা করতে পারে আপনার চোখ কয়েকশো গুণ ফাস্টার যার মেমোরি অনেক গুণ সারপার আপনার চেয়েও যে আপনাকে কন্ট্রোল করতে পারছে তাকে আবার কন্ট্রোল করছে ইন্টারন্যাশনালি এই সুপার ইনফরমেশন হাইওয়ের সাথে যুক্ত কোনো এক সুপার ব্রেইন তার মানে এই পুরো প্রক্রিয়াতে আমরা মানুষগুলো প্রায় অর্থহীন হয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র তাদের কাজ করার জন্য জিনিসগুলো কিন্তু এখন আর সায়েন্স ফিকশনে নেই জিনিসগুলো অনেকটাই এখন আমাদের বর্তমানে রেগুলার আমাদের এই কম্পিউটার রিলেটেড ইনফরমেশন টেকনোলজি রিলেটেড যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল বড় বড় সামিটগুলো হয় সেখানে মানুষ এখন যেই টাইপের টেকনোলজিগুলো নিয়ে ডিল করছে সেগুলোর দিকে যদি আপনি একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে হয়তো বা জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বুঝবেন যে আমাদের এই অগ্রগতিটা যেই গ্রাফে বা যেই ওয়েতে আগাচ্ছে সেটা যদি এই ওয়েতে আগাতে থাকে মানুষের ধ্বংস বা ডিমিনেশন খুবই নিশ্চিত মানে মানুষ কাজ হারাবে জীবন হারাবে তার জীবনে বেঁচে থাকার অর্থগুলো একদম নাই হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রজেক্টকে উল্লেখ করতে পারি যেটাকে বলা হয় গিল গ্যামেস প্রজেক্ট এই গিল গ্যামেস প্রজেক্ট অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থাগুলো যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনগুলোর জন্য এখন সরকারে আগে যেমন হচ্ছে আমলাদের জন্য বিভিন্ন সচিবদের নিয়োগ করা হতো তেমনিভাবে এখন সবচেয়ে ডিমান্ডেবল ফিউচারের জন্য সবচেয়ে ডিমান্ডেবল যে যে যেই টাইপের সচিবরা উপদেষ্টারা নিয়োগ পাবে সেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বা যারা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটাকে একসাথ করে তারা ভালো কোনো ডিসিশন দিতে পারবে ওই দেশের জন্য আপনি দেখবেন যারা হচ্ছে এই টাইপের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে যারা আগানো তারা এই বায়োলজিক্যাল যে অ্যাডভান্সমেন্টগুলো রয়েছে আর্টিফিশিয়াল এই যন্ত্রগুলোর পাশাপাশি মডিফাইড হিউম্যান বিং বা মডিফাইড ক্রিয়েচার ক্রিয়েট করার যে মেকানিজমগুলো যারা এগুলোতে আগানো তারা কিন্তু সভ্যতায় অনেক দূর এগিয়ে আছে এখন এখন এই জিনিসটা এমন হতে পারে না যে একজন মানুষ মডিফাই করে এক প্রজাতির একটা প্রাণী ক্রিয়েট করলো সেখানে হতে হয়তো বা সে দুই তিন টাইপের প্রাণী নিয়ে তাদের জিনোম সিকুয়েন্সিং একসাথে করে নতুন এক টাইপের প্রাণী বানালো তার মানে সে কি ওই একজন মানুষ কি তাহলে হচ্ছে ওই টাইপের প্রাণীর বা ওই প্রজাতির পুরো মালিক হয়ে গেল জিনিসটা কিন্তু মারাত্মক ভয়ানক কারণ সে চাইলে এমন কোনো হিংস্র প্রাণী বানিয়ে ফেললো যেটা পুরো মানুষের জন্য ডাইরেক্ট সমস্যার কারণ হতে পারে পৃথিবীর জন্য হতে পারে কারণ আমরা মানুষরা আমাদের প্রথম উন্নতি সোপানগুলো থেকে শুরু করে আমরা যেভাবে হচ্ছে প্রকৃতির এবং পরিবেশের এবং অন্যান্য প্রাণী যে পরিমাণ ক্ষতি করেছি সেই ক্ষতিটা কিন্তু এখন নিজেরা নিজেদেরই করব এই টেকনোলজির ফলে এই সিঙ্গুলারিটির কারণে যদি হচ্ছে আমাদের কোনো ব্যাড কনসিকুয়েন্স আমাদের ভোগ করতে হয় ফিউচারে তবে সেটা কিন্তু আপনাকে আমাকে সবাই করতে হবে আর ভালো কিছু করতে হলে সেটাও আমরা কিন্তু সব মানুষ একসাথেই করব বাট এই টেকনোলজি যেন পুরো মানব জাতিকে ধ্বংস করে না দেয় এটার জন্য হলে নিজেকে প্রিপেয়ার হতে হবে সো গেট রেডি ফর দ্য ফিউচার তো নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি আরও এই ফিউচার নিয়ে আলাপ করা ট্রাই করব কারণ অতীত বর্তমান নিয়ে তো অনেক আলোচনা হয় ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং অবশ্যই সেগুলো সায়েন্টিফিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা হচ্ছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত আসসালামু আলাইকুম